ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല വാട്സാപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് വാട്സാപ്പിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡേഡ് വേർഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാട്സാപ്പിൻ്റെ വേർഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നിലവിൽ വാട്സാപ്പിനെ ജി ബി വാട്സാപ്പ് എഫ് എം വാട്സാപ്പ് ഒ എം വാട്സാപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൗദ് മോഡ് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിഫൈഡ് ജി ബി വാട്സപ്പിൻ്റെ ഒരു വെർഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് മെനൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ മെനുവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് മെനൂസ് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മുതൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെസ്സേജ് നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ശേഷം മെസ്സേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരും നമുക്ക് അവിടെ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പർ നിലവിലില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോർമാറ്റിൽ വേണം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഡയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു മാത്രം ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ മെനു ഇനി നമുക്ക് ഫൗദ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് വാട്സപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നോർമൽ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ ഫൗദ് മോഡ് യോവ മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡിൽ നിന്നും മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പാണ് ഫൗദ് മുക്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു സുഹൃത്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ആണിത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഇനി അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെനു ഇവർ മാസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ പലപ്പോഴും നല്ല നല്ല അപ്ഡേറ്റുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൈവസി ഇതാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെയും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ജി ബി വാട്സപ്പിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പ്രൈവസിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ജി ബി വാട്സപ്പിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫ്രീസ് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ പോയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവരങ്ങളും നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീസ് ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കയറി വന്ന് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴായിരുന്നു ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് സീൻ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എപ്പോഴാണോ നമ്മളിത് ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ ടൈം ഫ്രീസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ആൻറ്റി ഡിലീറ്റ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പിൽ ഒരു റീകോളിംഗ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അയച്ച മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കാരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ അവർക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളയുന്ന മെസ്സേജുകൾ പോലും ഡിലീറ്റ് ആവാതെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ആൻറ്റി ഡിലീറ്റ് മെസ്സേജ് അതായത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മളൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ആ അയക്കുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ബി വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ആൻറ്റി ഡിലീറ്റ് മെസ്സേജ് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ബ്ലൂ ടിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈവസി സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഏകദേശം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാളെ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനുമായി നമുക്ക് യു ആർ തീംസ് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം